സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരളം ഇന്നിറങ്ങും ബംഗാളാണ് കേരളത്തിന്റെ എതിരാളികൾ ഏഴാം കിരീടമാണ് കേരളം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കാണികൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജോയ് നായർ അവിടെ നിന്നും ചേരുന്നു ജോയ് എത്രത്തോളം ആവശ്യത്തിലാണ് സ്റ്റേഡിയം സന്തോഷ് ട്രോഫി ഏഴാം കിരീടം കേരളം നേടുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗാലറി നിറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മണി കഴിയുമ്പോഴും ഈ ഗ്യാലറിയുടെ ആവേശമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മത്സരം എട്ട് മണിക്കാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും അഞ്ച് മണി കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം നാല് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് പ്രവേശനം തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ആവേശത്തിന്റെ പാരമ്യം ഇനി എത്താൻ കഴിയുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കൂടിയും വലിയൊരു ആവേശത്തിലേക്ക് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഏതാനും മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ആവേശം കാണാൻ കഴിയും വാദ്യോപകരണങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവയായിട്ടാണ് അവർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ആവേശമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വലിയ ആവേശത്തിലാണ് കപ്പടിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ഗ്യാലറിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആവേശമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം ചികിൽ നമ്പറത്ത് അടക്കമുള്ള കേരളത്തിന് നിരവധി ചുണക്കുട്ടികളുണ്ട് അവരെല്ലാം ചേർന്ന് ഇത്തവണ കപ്പ് അടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പെരുന്നാളാണ് അപ്പൊ ആവേശം നേരത്തെ തുടങ്ങി ആവേശം നേരത്തെ തുടങ്ങിയ വളരെ ആവേശം കൊള്ളുന്ന രീതിയിലല്ലേ കേരള സന്തോഷം ഫൈനിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് തികച്ചും ഒരു കേരളത്തിന്റെ ഈ പെരുന്നാൾ സമ്മാനമായി ലഭിക്കണമെന്ന ആവേശത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നോമ്പ് അവസാനിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് പെരുന്നാൾ അറിയിക്കാൻ വരുന്നത് ഈ സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ആവേശത്തോടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോകുന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് താങ്ക് യു മത്സരം കാണാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയോ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയോ പെരുന്നാളൊക്കെ ആണല്ലോ എന്നാലും അങ്ങൾ ആഘോഷം നേരത്തെ തുടങ്ങി അതെ വലിയ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ബംഗാളിനെ തോൽപ്പിക്കും ബംഗാളിനെ തോൽപ്പിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തോൽപ്പിക്കും അതാണ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്യാലറിയുടെ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് കാരണം നിരവധി പേർ ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റുകളും മറ്റും എടുത്ത് മത്സരം കാണും ഇത്തവണ ജയിക്കോ ബംഗാളിനെ തോൽപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് വിശേഷം എന്താണ് കേരളം കപ്പടിക്കുന്നുള്ള യാതൊരു സംശയം വേണ്ട കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വല്ലാത്ത ആരവം ഈ ഈ പുൽമൈതാനം പുൽമൈതാനം ഇപ്പോൾ കാണി ആ താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവസാനപ്പെട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് പക്ഷേ ഗ്യാലറി നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു കഴിയുന്നു ആയിരത്തോളം പേർ ഇപ്പോഴും സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയവർ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ആവേശം തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത്തവണ കേരളം ജയിക്കും കാരണം ആ ഒരു കരുത്ത് ഇത്തവണ കേരളത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിലയിരുത്തൽ തന്നെയാണ് ഏവരും കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഇത്തവണ കേരളം വീണ്ടും ഒരു കിരീടം ചൂടും എന്ന പ്രതീക്ഷ ഏഴാം കിരീടം ഏഴാം കിരീടം കിട്ടും ഏഴാമത്തെ കിരീടമാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഉറപ്പാണ് തീർച്ചയായും ഇത്തവണ ഉറപ്പാണ് എന്നാണ് ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോഴും ഇവരുടെ ഒരു ആഹ്ലാദം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം വയനാട് സ്റ്റേഡിയം നിറ കാണികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ അവിടേക്ക് എത്തി സ്ഥാനം പിടിച്ചവരുണ്ട് നിരവധി പേർ ഇപ്പോഴും ടിക്കറ്റിനായി അവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ജോയ് നായർ അവിടെ നിന്നും തുടരുന്നുണ്ട് ജോയ് വലിയ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും ഉള്ള ആളുകൾ മൂന്ന് പൂജ്യമാണ് ഗോൾ പ്രവചനമൊക്കെ എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആരിലൊക്കെയാണ് കേരള ടീമിൽ ആരിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കേണ്ടത്
തീർച്ചയായും നേരത്തെ ഇവിടെ എത്തിയ കാണികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പോലെ കേരളം ഒരു മികച്ച മാർജിനിൽ ജയിക്കും എന്ന ഒരു വിലയിരുത്തൽ തന്നെയാണ് അവർ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ കാര്യവും മറ്റു ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം പേർ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട സവിശേഷത കാരണം മത്സരം എട്ട് മണിക്കാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇനിയും മണി അഞ്ച് ആയി അഞ്ച് മണിക്ക് അഞ്ചേ ഉള്ളൂ ഇനിയുമുണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ ആ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഇനിയും കാത്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് വയനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് എട്ട് മണിക്കാണ് കേരളവും ബംഗാളും തമ്മിലുള്ള മത്സരം നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം കാണികൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്യാലറി നിറഞ്ഞ ഗ്യാലറിയെ സാക്ഷ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് ആ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയം അവിടെ നിന്നും തത്സമയ റിപ്പോർട്ടുകളുമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ടീം അവിടെയുണ്ട് ഓരോ ദൃശ്യങ്ങളും വാർത്തകളും കാണികളിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി ഇപ്പോൾ നിരവധി പേരാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായി അവിടെ പുറത്തുള്ളതെന്നും ജോയ് അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ ആവേശമുണ്ട് ആരവുമാണ് മൂന്ന് പൂജ്യം എന്ന സാധ്യത അവിടെ നിരവധി പേർ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്ര ആകാംക്ഷയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ആവേശത്തോടെ കേരളം ഏഴാം കിരീടം നേടും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് അവിടെ എത്തിയ കാണികൾ ഇനിയും മൂന്ന് മണിക്കൂർ മത്സരത്തിന് ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴും നിരവധി പേർ അവിടേക്ക് രാവിലെ തന്നെ എത്തി അവരുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ടീം എല്ലാ നിലയിലും പൂർണ്ണ സജ്ജമാണ് എന്നും ജയിക്കാനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നതെന്നും കേരള ക്യാപ്റ്റൻ ജിജോ ജോസഫ് ആദ്യ റൌണ്ടിൽ ബംഗാളിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വയനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തുന്ന ആരാധകരുടെ പിന്തുണ നൽകുന്ന ഊർജം വലുതാണ് എന്നും അവരെ നിരാശരാക്കില്ലെന്നും ജിജു ജോസഫ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു സന്തോഷ് ട്രോഫിയിലെ ഏഴാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരളം കളത്തിലിറങ്ങുകയാണ് തന്ത്രം കൊണ്ടും പ്രകടനം കൊണ്ടും കേരളത്തെ നയിക്കുന്ന കേരള ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ജുജു ജോസഫാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ചേരുന്നത് ഗംഭീര പ്രകടനമായിരുന്നു ഇതുവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി ഫൈനലിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങൾ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പെർഫോമൻസും നമ്മളത് വിട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ ഫൈനലാണ് ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ നമ്മളത് കിരീടം നേടലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതിനേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ബംഗാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലീഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ തോൽപ്പിച്ച ടീമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ശക്തരാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു കളി എന്തായാലും നമ്മൾ കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ സെമി ഫൈനലിൽ ഏഴ് ഗോളുകൾ നേടി അതിൽ അഞ്ച് ഗോളും ജസ്റ്റിൻ നേടി അപ്പോഴും പക്ഷെ മൂന്ന് ഗോൾ വഴങ്ങി എന്നുള്ളൊരു വിമർശനം നമ്മളെ പ്രതിരോധത്തിൽ അല്പം ദുർബലമാണ് എന്നുള്ളൊരു വിമർശനം പല ഭാഗത്തും വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണാം അല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവരടിച്ച ഗോളുകളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഗോളുകളാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവരും കളിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു മൈൻഡിൽ തന്നെയല്ല അപ്പോൾ ഗോളുകൾ നമുക്ക് ഒരു കുറവായിട്ട് തോന്നണില്ലേ എന്നാലും നമ്മളെന്തായാലും നല്ലൊരു കളി അത് ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നില്ല നമ്മളുടെ ഇനി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ഫൈനൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം വേറെ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ടഫ് മാച്ചസ് ആയിരുന്നു എല്ലാം അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ടഫ് ആയ മത്സരങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്നു ബംഗാളിനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു ബംഗാൾ ടീമിൻ്റെ പ്രകടനത്തെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രകടനത്തെ എങ്ങനെ കാണും അവർ നല്ലൊരു കളി കാഴ്ച വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജയിച്ചു വന്നതാണ് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് നന്നായി അവർ നല്ല കളി തന്നെയാണ് അവർ ഓരോ കളി കഴിയുമ്പോഴും അവർ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കളി സെമിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ആ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഭയങ്കര അത് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കളി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ നല്ലൊരു മികച്ച ടീം തന്നെയാണ് അവർ നിരന്തരം അവർ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എത്രയോ സന്തോഷ് ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബംഗാളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അത്രയധികം ഫൈനൽ അവർ കളിക്കുകയും ചെയ്തു കപ്പടിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ സെമിയും ഏറ്റ
അതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് നമ്മളുടെ ഇനിയുള്ള ബംഗാളായിട്ടുള്ള കളിയിലും നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അഗ്രസീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കളിച്ച് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കൽ പോലും ഡിഫൻസിലേക്ക് പോയിട്ട് സമ്മർദ്ദത്തിലാവുന്ന സാഹചര്യം വന്നിട്ടില്ല അതേ ഒരു ശൈലി തന്നെയായിരിക്കും ആ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ സെമി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ റൗണ്ടിലെ ക്രൂഷ്യൽ മാച്ചസുകൾ കളിച്ചു അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആ ശൈലിയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശൈലിക്ക് ആപ്റ്റാണ് പ്ലെയേഴ്സിനാണ് നമ്മുടെ കോച്ച് എടുത്താണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഡിഫൻഡിങ്ങിലേക്ക് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്ലെയേഴ്സിന് കഴിയണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറ്റാക്കിങ് ശൈലിയിലുള്ള പ്ലേഴ്സിനെ എടുത്താണ് ആ ഒരു കളിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ശൈലിനെയും നമ്മൾ ഫൈനലാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിഫൻഡിങ് ആയി സമനില പിടിച്ച് പെനാൽറ്റി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു മൈൻഡും തോന്നില്ല അതിൽ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അവസാനിക്കും അതെന്തായാലും നല്ലൊരു കളി നമ്മൾ അത് കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും കാണികൾക്കായിട്ട് അത് നല്ലൊരു കളി കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കേരളത്തിൻ്റെ ലോകകപ്പാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി എന്നാണ് പറയുന്നത് ജിജു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ വാർത്തകളൊക്കെ കേരള ടീം നേടിയതിനൊക്കെ അറിഞ്ഞും കേട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഫൈനലിൽ ടീമിനെ നായകനായിട്ട് നയിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ ഒരു കളിയെ കാണാം അതൊരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ് ആ നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ജേഴ്സി അണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് അതിൽ നമ്മൾ ആ കേരള ടീമിനെ നമ്മളൊരു ക്യാപ്റ്റൻസി നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ആ ഒരു ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഫീല് വേറൊരു ഫീലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടണമെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു കിട്ടണമെന്നില്ല ആ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് എന്തായാലും അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളി കാണാൻ വന്ന ആളുകളൊക്കെ ആർത്ത് വിളിക്കുമായിരുന്നു ഓരോ ഗോൾ അടിക്കുമ്പോഴും വെക്സിക്കൻ വേവും വ്യൂസിലൊക്കെ അടിച്ച് ആകെ ആർത്ത് ഇരമ്പായിരുന്നു ഈ ഫൈനലിൽ ഇതിനേക്കാൾ ആളുകളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് കാണികളുടെ ഊർജം വലുതാണെന്ന് ജിജു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഫൈനലിൽ വന്ന കാണികളോട് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ട് മാത്രം തന്നാൽ മതി സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ആ കിരീടം നമ്മൾ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ആ ഒരു സപ്പോർട്ടുള്ള കാരണം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എത്തിയത് അത് നമ്മൾ പല കളികളും എടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കി കാണികളുടെ സപ്പോർട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം പക്ഷെ ഇതിലും കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടി പരമാവധി പറ്റാവുന്നത് ചെയ്യുക നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ നമ്മളത് ചെയ്യും തീർച്ചയായും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തന്നെ കേരള ടീം ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സന്തോഷ് ട്രോഫി ഇത്തവണ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയുകയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ജിജു ജോസഫ് അതിലോട്ട് പറയപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ ഇനി നടക്കാനായി രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പോഴും പയ്യനൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് നിരവധി പേരാണ് ടിക്കറ്റിനായി അവിടെ വലിയ ക്യൂ ഉണ്ട് എന്നറിയുന്നു അവിടെ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നിരവധി പ്രേക്ഷ നിരവധി കാണികൾ നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ എത്തി സ്ഥലം പിടിച്ചിരുന്നു അവരിപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് ശരിക്കും പയ്യന്നൂരിലാണ് പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് പെരുന്നാൾ എന്ന് പറയാം അതുപോലെയുള്ള ആഘോഷം ആരവം അവിടെയുണ്ട് ഏഴാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരളം ഇന്നിറങ്ങുമ്പോൾ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് മലപ്പുറം ഫുട്ബോളിനെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന മലപ്പുറം വലിയ ആവേശത്തിലാണ് തീർച്ചയായും കേരളം വിജയിക്കും അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ കളത്തിലിറങ്ങാൻ പോകുന്ന കേരളത്തിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന കരുത്താകുന്നത് ശക്തിയാകുന്നത് അത്രമാത്രം വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടി എത്തിയവർക്കുള്ളത് ജസിന്റെ ഫ്ലക്സ് എല്ലാം പിടിച്ചത് ജസിന്റെ ആരാധകരാണ് ജസിന്റെ നാട്ടുകാരാണ് കടത്തിലിറങ്ങുന്നവർക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് സ്വന്തം വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലപ്പുറക്കാർക്ക് ഇത് മറ്റൊരു കളിയല്ല സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വന്തം വീട്ടുകാർ കളിക്കുന്ന സ്വന്തം നാട്ടുകാർ കളിക്കുന്ന അത്രയും ആത്മബന്ധമുള്ള അ
സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകുമെന്ന് പറയാനാകില്ല കാരണം അത്രമാത്രം ജനനിപിടമായിരിക്കുന്നു സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും ജനങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആവേശോജ്വലമായ ഒരു മത്സരമായിരിക്കും ഇവിടെ അല്പസമയത്തിനകം നടക്കുക എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കാണികളുള്ളത് ആ ആ കളിയുടെ ക്ലൈമാക്സ് അതിന്റെ അവസാനം കേരളം തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന പ്രതീക്ഷയും ഇവരെല്ലാം വയനാട് സ്റ്റേഡിയം അക്ഷാർത്ഥത്തിൽ കാണികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിറഞ്ഞു കവിയുകയാണ് ഓരോ മിനിറ്റിലും ഇപ്പോഴും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായി വലിയ നിര പുറത്തുണ്ട് എത്ര പേരെ കൂടി സ്റ്റേഡിയം ഉൾക്കൊള്ളും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേഡിയം ഇനിയും മണിക്കൂറുകളുണ്ട് കളി നടക്കാനായി അപ്പോഴേക്കും അവിടേക്ക് എത്തി അവരവരുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം കാസർഗോഡ് ദേവനന്ദ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചത് ഷവർമയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഏറ്റെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയത് ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തിൽ കൂൾബാർ ഉടമയെയും പ്രതി ചേർത്തു കെ വി ബൈജു വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ബൈജു ഈ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഷവർമയിൽ നിന്ന് ഏറ്റു തന്നെയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അശ്വതി ഈ ഷവർമ്മ കഴിച്ച് മരണപ്പെട്ട പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരി ദേവനന്ദയുടെ മരണ കാരണം ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയാണെന്ന് അപ്പോൾ സ്ഥിരീകരണം വന്നിരിക്കുന്നത് പരിഹാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ എന്തായാലും ഇതിന് പിന്നാലെ തന്നെ കൂൾബാർ ഉടമ കാലിക്കടവിലെ തിരാവളത്തിൽ കുഞ്ഞാമതിനെ കൂടി പോലീസ് കേസിൽ പ്രതിചേർത്തിരിക്കുന്നു ഉടമയ്ക്ക് പുറമെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർമാരായ അനസ്കർ അതുപോലെ തന്നെ അഹമ്മദ് നേപ്പാൾ സ്വദേശിയും ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനുമായ സന്ദേശ് റായ് എന്നിവരാണ് ഈ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കേസിലെ പ്രതികൾ ഏതായാലും സംഭവം സംബന്ധിച്ച് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗവും ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഈ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് ഏതായാലും നടപടികൾ ഇത്തരത്തിൽ കർശനമായി നടപടികൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെയും ഏതായാലും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തും ഒക്കെ ഈ ഇപ്പോൾ തുടരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ആശുപത്രി ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളവരുടെ എല്ലാം ആരോഗ്യത്തിന് മെച്ചപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു ആശുപത്രികരമായ വാർത്തയ്ക്ക് സമയത്ത് പുറത്തുവരുന്നു കാസർഗോഡ് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റ കുട്ടികളുടെ ചികിത്സ സൌജന്യമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ നില ഗുരുതരമല്ല സംസ്ഥാനത്ത് ഷവർമ്മ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏകീകൃത മാനദണ്ഡം കൊണ്ടുവരും പലപ്പോഴും പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യാത്ത മുട്ടയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് ഇത് ഈ മാംസം നേരാം വണ്ണം നല്ല രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതായിട്ട് അപ്പൊ മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ അതിൽ വേണം പലപ്പോഴും അതുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഈ മയണേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ റോ ആയിട്ടുള്ള മുട്ട ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാകുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടാവും അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സാൽമണല്ല ബാക്ടീരിയ അതിലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് വേനലായാൽ കടുത്ത വരൾച്ച നേരിടുന്ന പ്രദേശമാണ് ബിഹാറിലെ ഗയ കുഴൽക്കിണറുകൾ പോലും വറ്റിവരളും വാട്ടർ എയ്ഡ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ എത്തി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ ഗയയുടെ ജലഭൂപടം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു ജലസുരക്ഷിതത്വമുള്ള പ്രദേശമായി ഗയ മാറുകയായിരുന്നു മിഷൻ ബാനി ക്യാമ്പയിൻ हम लोग के पानी से बहुत दिक्कत था पानी के समस्या से समय से हम लोग के खाना नहीं बनता था समय से हम लोग का बच्चा स्कूल नहीं जाता था चापा कल हम लोग के बिगाड़ जाता था तो बहुत भारी समस्या पड़ता था गर्मियों के समय में आसपास के खेतों में जब दर्जन भर समर्सबल पंप चालू होते हैं सिंचाई की पूर्ति के लिए इन चापाकलों की स्थिति काफी दयनीय हो जाती है जब वाटर टेबल काफी नीचे चले जाते हैं महिलाओं को कहीं दूर अवस्थित जल के स्रोत पे निर्भर निर्भर करना पड़ता है पानी की उपलब्धता के लिए इन चुनौतियों को देखते हुए वाटर एड ने गांव के अंतर अंदर समिति निर्माण में सहयोग किया चापाकल के हार्डवेयर पार्ट्स की मरम्मती में सहयोग किया एवं लोगों की क्षमता वर्धन पे कार्य किया प्रति महीने की 6 तारीख को समिति के लोग जुड़कर आपस में चर्चा करते हैं एवं तीस रूपए प्रति हाउस इकट्ठा करते हैं इस पैसे ऐसी वो चापाकल की मरम्मती 
एवं अपनी आगे की कार्य योजना के विषय में अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं हम लोग बैठक करते हैं तो हम लोग उसी पैसा से इसको मैंने कोई चीज टूट फूट गया तो हम लोग पैसा लगा के बना लेते हैं जो बनना है दो रोज में बनाते थे पहले जो हम लोग एक घंटा में आधा घंटा में हम लोग बना लेते हैं और महीना थी बरसात के पहले और फिर बरसात के बाद हम लोग जाँच करते हैं ना तो ऐसा हूँ कोई दीदी के समाज में आया कि पानी अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग दीदी मिल के हम लोग जाँच भी कर लेते हैं पानी के 